بسم الله الرحمن الرحیم د شر تلویزون لیدون کو او گلالی زده کون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم د کورنی خونزی پا برنامه که زیاو زلبیا ستاس پا خدمت که حاضر یم گلالی زده کون کو زمونگ استاس دنن روز درس د پینزم سنب ساینس موضوع تکسور یا دیره دنه دا تاس گلالی زده کون که دخپل کتاب نهم سبحه را واروی زمونگ دریم درس ته او موضوع دا تکسور یا دیره دنه گلالی زده کون کو رازو دیتا تکسور یا دیره دنه سته وی د تکسور سره سنگ کی پا قوس کی لیکل دی دیره دنه چه دیره دنه مونگو تاس پا خپل روزمانه جون پا خبرو کی هم استعمال و دیره دنه زیادوالی تا وی نوس د دی حقا د ساینس د اصول مطابق چه کم تاریب ته حقا مونگو تاس د دی نو روست وایو یا مونگو تاس دی دی لپاره هم ویلی شو چه دی تا ریپروڈکشن هم ویلی شی چه پا مانه دا دیره دنه یا دا تکسور پا مانه دی گلالیز دا کون کو مونگو تاس دا جواندی موجوداتو دا زنگلتیاو سخا یو زنگلتیا یا خاصیت چه دا تکسور پا نامه دی دا پا جواندی موجوداتو که ترسرا کی گی کلا چه جواندی موجودات دا جواند تیردون او روستا دا خپل زان پشانته نوی نسل دا بچی پا شکل که تولید کلی پیدا کلی او دا وقت تیره دو سره سره دا غیق بچی تا غیزاگانی دا اوسیدو لپارا ماحول او دا سی نوری التیاوی پورا کی چه دا وقت پا تیره دو سره سره دا دوی دا غن نسل سکی گی زیادی گی دا غیتا مونگو تا سشه ویلی شو دیتا دا تکسور یا دا دیره دنی عملیت ویلی شو خو دا غیتا باید تا سو متوجه اوسی دا تکسور یا دیره دنی یا دا ریپروڈکشن دا عمل دا پچا چه داده دیره دنی یا داده کسور داده عملیا سرپ پا جواندی موجوداتو که ترسارا کیگی خو پا غیر جواندی موجوداتو که نشی ترسارا کیده گلالی زده که اون کو که چیر تمانگ و تاسی ده کتاب ده مخت متوجه شو پا ده که مختلف دول اکسو نور کردی دی چه هم ده نبات نبات یا ده نباتاتو اکس پا کشتا هم ده مرغان و اکس پا کشتا ده حشری اکس هم پا کشتا او ورسار ده حیواناتو یا ده حیوان اکس هم شتا چه مونگ و تاسی پا دی بانده پویشو چه یو نبات مونگ و تاسی ترلاسه کو که هغا دا یو خکولا ورکون که نبات وی او یا میو ورکون که نبات وی نو مخیل دی چه اغا نبات مونگ و تاسی ترلاسه کو نو مونگ و تاسی با توخم دا غزای که دی زمکه که گدو او دا مناسب ماحول ورکولو نا وروست مونگ و تاسی باید دا غطا مول رو چه یو نبات تی ترلاسه شی کلا چه نبات ترلاسه شی نو گلونه و کی که میوه ورکه اون که نباتات وی میوه ورکه ای مونگو تاستا چه مونگو تاسی بیا خرو لده این اولوستا که دی منزنی اکس تاس متوجه شده چه دو اکسو ندی پا دی که یو اکس که ورکه دی یو مرغه دا ورسرا چه پا کم زاله که ناستا دا پا دی که هاگه موجود دی دا وقت تیره دون اولوستا دا دا هاگه هاگه سخا بچی روزی چه دیغ زکی دا هاگه نمالومی گی بچی ورسرا پا سنگ که د مرغی دا ها گو سخا دا دی بچی پیدا شوی دی دا دی نا ارستا گلالیز دا کون کو یو اس تی دا دا اس او دا اس پی نا ارستا یو بچی پیدا شوی دی چی دا دی نسل کی زیادوال را غلی دی مونگو تا سی کولی شو چی دا تکسور یا دا دیری دنی دا عملی پا بارا کی مونگو تا سی دا روزمار جون دیر زیادا مثالو نا ورکو اوز مهم خبر گلالیز دا کون کو دا دا چی دا تکسور پا سو دا ولا بان تکسور هم پدوار دو لبانده ده چی؟ یا تا منگو تاسه زوجی تکسور ویلشو، آو بل تا غیر زوجی تکسور ویلشو. تاسه دخپل کتاب دی متن تا متوجه شی، پدی کی لیکری دی چه تکسور یا دیره دنا؟ دا پسور دو لبانده دا، دا پدوار دو لبانده دل تا سرا و از هکر دا دم مثالو نسرا. یا تا لیکری دی چه زوجی تکسور آو بل تا غیر زوجی تکسور زوجی تکسور لپارا شرط داده چه دلتا با مزکر او مونس با موجود وی یعنی نر او خز موجودیت با خامخای که حقا پا حیواناتو که ده 
که هغه په انسانانو کې دی که چیرته نر او خزه موجود وي نو د نر او خزه د یو ځای کېدو نه وروسته یعنی د دوی د مذکر او مونس جنس له یو ځای کېدو نه وروسته د دغه نوې نسل د هغې په شکل کې یا د بچی په شکل کې رامنسته کېدای شي چې دغه عملیه ته موږ تاسو شي ویلې شو یو زوجی تکثر یا د زوجی تکثر عملیه ورته ویلې شو په غیر زوجی تکثر کې مذکر او مونس دا شرط نه دی مذکر یا مونس په کیسه شي دی دا شرط نه دی نو مونږ تاسې د دې مثال ورکولی شو چې یو شمیر هغه ژوندي موجودات لکه نباتات چې د تیغې وهلو یا د قلمې وهلو نه وروسته د تکثر یو شکل مومي دغې ته مونږ تاسې ویلی شو غیر زوجي تکثر ورته ویلی شو یا دې ته جسمي تکثر هم ویلی شي نو ګلالۍ زده کوونکو که چیرته دا خبره ځان سره یاد ساتي که چیرته ژوندي موجودات تکثر ونه کړي په پای کې د مرګ له امله نسل ختمېږي ګورې که چیرته مونږ تاسې د خپل ژوند ته متوجه شو زمونږ او ستاسې نه مخکې مخکې زمونږ او ستاسې کوم هغه خلک چې موجود چې د نیا او نیکه په نوم سره مونږ تاسې یادوو د هغې نه وروسته زمونږ او ستاسې هغه نه نسلونه راغلل چې د هغې نه مونږ او تاسې پیدا شو خو که چیرته متوجه شو زمونږ او ستاسې پخواني نسلونه نشته نو دې ځای کې دا خبر باید تاسې ځان سره یاد وساتي که چیرته په ژوندي موجوداتو کې تکثر یا د ډېرېدنې عملیه تر سره نشي نو د وخت تېرېدو سره دا ژوندي موجودات مړه کېږي مړه کېږي او اخر چې دا ټول نسل یې ختم شي نو د دنیا د مخ نه مکمل ورک کېږي چې هېڅ یو نسل یا هېڅ یو ژوندی څېزې نه شي پاتې کېدی که چیرته تاسې د خپلو مشرانو نه پوښتنې وکړئ د دنیا په مخ باندې داسې حیوانات او داسې ژوندي موجودات تېر شوي دي چې اوس د هغې موجودیت نشته د هغې د د هغې څخه به درته زه ووایم ډایناسور په نوم باندې چې که تاسې چېرته نوم اورېدلی وي نو دا هغه یو حیوانات دي چې په سونو کاله مخکې د دې نسل ختم شوی و چې اوس د هغې نسل نشته او البته مونږ او تاسې ته د عکسونو په شکل کې چې د کمپیوټر په واسطې سره یا د ګوتو په واسطې سره رسم شوی دی یا یې ورته د یو کارټونی شکل ورکړی دی چې زمونږ تاسې ذهن ته داسې یو عکس راغلی دی چې دا په پخوا وخت کې په دې ډول باندې و البته په اوس وخت کې شتون نه لري نو ګلالۍ زده کوونکو مونږ او تاسې به کوشش وکړو د تکثر یا د ډېرېدنې د دې تعریف څه شی دی د دې پېژنګلو باره کې مونږ تاسې نور هم کوشش کو چې دغه متن ولولو او بیا هم پېزان څه کو ځان پوه کو بیا تاسې دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې د دې تکثر ډولونه مونږ تاسې ویل چې یو په زوجي بڼه باندې دی بل په غیر زوجي بڼه باندې دی بیا هم هر یو د تعریف او د مثال سره سره د هغې تر منځ څه شی وکو فرق وکو ګلالۍ زده کوونکو تاسې دې پوښتنو ته متوجه شئ دغه پوښتنې درته زه نه دا به تاسې په خپله باندې کوشش وکئ او دا به په کتابچو کې جواب کئ په نباتاتو او په ژوو کې تخم څه شی دی او کومه دنده تر سره کوي په نباتاتو او په ژوو کې تخم څه شی دی د دې تعریف به تاسې وکړئ پېژنګلو به تاسې وکړئ او کومه دنده چې تر سره کوي هغه به تاسې په خپلو کتابچو کې ولیکئ زوجي تکثر له غیر زوجي تکثر څخه څه توپیر لري یعنې که چیرته تاسې د زوجي تکثر او د غیر زوجي تکثر په تعریف باندې ځان پوی کړی وي هر یو بیل بیل تعریف کړئ چې کله هم تعریف کو نو تاسې په خپله ویلی شئ چې دې کې توپیر څه شی دی ځکه زوجي تکثر او غیر زوجي تکثر د یو بل بیخي مخالف دي نو چې کله مخالف دي تعریفونه او پېژنګلوبې هم د یو بل څخه بدله یا مخالف وي دریمه پوښتنه لیکلی په ژوندي موجوداتو کې تکثر څه ارزښت لري مهمه پوښتنه دا ده په ژوندي موجوداتو کې دا برته زه ووایم په ژوندي موجوداتو کې د تکثر ارزښت دا دی چې د تکثر په واسطې سره دا نسل ساتل کېږي یعنې نسل د دنیا د مخ نه نه وړل کېږي په کورنۍ کې تاسې وګورئ یو وخت چې تاسې ماشومان وئ ګرځېدی هم نه شوی تاسې په کورونو کې به ستاسې ورونه ځوانان وي د وخت تېرېدو سره سره د هغې څخه اولادونه پیدا کېږي چې مونږ او تاسې دې ته متوجه کېدی شو چې هغه اولادونه د چا نه پیدا کېږي د مور پلار نه پیدا کېږي مونږ او تاسې د چا نه پیدا د خپل مور پلار نه که چېرته د مور پلار په باره کې فکر وکړو هغوی د چا نه پیدا شوي د خپل مور پلار نه خو که چېرته خدا نه خاصته دغه نسل مونږ او تاسې دې ته د تکثر یا د ډېرېدنې شکل ور نه کړو دا نسل کېدی شي چې بېخي د دنیا د مخ نه ورک شي کورنۍ دنده به تاسې لپاره بله دا هم شي ګلالۍ زده کوونکو ستاسې په چاپېریال کې نباتات څرنګه ډېرېږي ویې لیکئ د نباتاتو د ډېرېدنې لپاره تاسې ډېر ډېر مثالونه لرئ چې بعضې نباتات د تخم په کرلو په واسطې سره ډېرېږي بعضې نباتات چې د هغه خپل خاص موسم چې دی په هغې کې د قلم یا د تیغې وهلو نه وروسته وکرل کېږي او ډېرېږي او بل 
دویم پختانه دا ستاسی پا چاپیریال که حیوانات سرنگا زیادی گی حقی جواب تاسی پا خبر کتاب چو که حالی لکلی شی چی پا درس بانی تاسی زان پوی کرده وی او پا متن بانی تاسی زان هم پوی کرده گلالیز دا کون کو گلالیز دا کون کو ستاسی دا کتاب بلا موضوع چی دا پینزم نمبر که چی دا ودا یا لوی دل ودا او لوی دل دا جواندی موجوداتو دا خاصیتو نسخا دیر مهم خاصیت تی چې د دې په پویولو سره مونږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې ژوندي موجودات په خپل ژوند کې څنګه وده کوي او څرنګه در سره لویږي زه به درته دا موضوع په تخته باندې ولیکم تاسې خپلو کتابونو ته متوجه شئ او په دې خپلو کتابونو کې چې کوم عکسونه ورکړي دي تاسې دې ته ښه په زیر سره او په دې خط سره وګورئ چې په دې کې تاسې کوم فرق یا کوم توپیر کولی شئ زمونږ ستاسې پنځم نمبر خاصیت چې دی وده کول یا لوی دل دی در سرا یا منگو تا سی دیتا بیل شو گروت یا گروینگ ورطا بیل شو گلالیس دا کون کو تا سی یوزل بیا دی خپل کتاب دی مختوو گوری پا دی که تا سی که چیر تا متوجه شی پا دی خاوره که یو ورو که توخم کره لیده دا توخم که دا هر سیزوی دا وقت تیره دو سرا دی توخم تیو بور کردی دی دا غی توخم تی دا زی نرم سات لیده دا دی نورست تا بیا دا تیغی پا شکل که دا دی سخا یو ورو که یا کچنه بوته روزی بیا دا دی نورست تا دا غی بوته دا اوبو او دا نور و ماحول و یو غرت نباد پشکل بانی داو داد کهی چه دین او روستا چه دهار سیستو خمی کرده مونگو تاسی داسه که او دید سخت ارلاس که ولی شو یعنی مطلب دادی مثال داده چه دلت داغ تو خم ده دو وقت ایر دو سخت داد دیزه تا غرت شه ده بیاد دو وقت ایر دو سخت بیاد پدیان داده که غرت شه ده نکه چیر تا تاسی دیخبل جون تا متوجه شه یا وقت داسه او چه تاسی دمور پقیه کی یا ولو که ماشوم چه هیس حرکت تاسی نشو که ولی گرزیده نشوی غزام خبلا نشو خواهی بیا دو وقت ایر دو سر سر داسی یا دوره پتاسی باندی راضی چه د کی ناستلو دوره دا چه پتاسی با کلا پزما که باندی پخپلا کی ناسته خو تاسی پوجود که بیا هم هاگا مقاومت او هاگا استعداد نو چه تاسی دیو زه سخبل زه تا حرکت و که بیاد وقت ایر دو سر سر بیا پقرار پقرار باندی د مور او پلار د مشرانو په همکاری یا په مرستی باندی تاسی قدم و حال شروع کل چه ده هاگی خاص مثال تاسی تا پدی کتاب که ورکل شه بده تاسی دیتا متوجه شه یو ماشوم ده چه ده که ناستل گرزه دل او حتی خوراک هم خبلا نشی که ولی ده وقت ایر دو نورستا ده غزاگانو ده مناسب غزاگانو خلول نورستا دا که ولی شی چه ده پزمه که باندی کینی ده هاگی نورستا هاگه ده خاپول دوران چه پا مونگ و تاسی طول باندی تیر شوی ده هاگه دوران تا دو رسیگی ده هاگی نورستا بیا ده گرزه دل و ابتدای دوران ده چه ماشومان که ولی شی چه پا خبل کورونو که ده یو ده سخبل زیتا و لالشی او داغی نورست بیا مطلب یا مرحله بلا هم دا چه پده که دا ماشوم غطیگی هاگ مرحله دا دا چه دیتا تا منگو تاس دا ماشوم دا مکتب یا دا ماشوم دا زدکل مرحله ویلی شو چه پده که دا کتاب قلم او دا مکتب پا لور بانده روانیگی دا غی نورست یا بلا مرحله دا چه دا ماشوم تقریبا دو لسکلانه تا سوار لسکلانه تا رسیگی دا غی نورست بیا دا زوانه دوره دا دا و آدنا و روستا داد نسل نور پیدا کی یعنی داد ولادون و بچی پیدا کیگی ده هاگی نور روستا بیا بالا داوره دا چه انسان آخر سپینگیره کیگی ک ناری نبی یا ک خزی نبی نو مطلب ده زیاد عمر رسیدو تا اگر رسیگی چه پداق وقت کی داد ولادونا هم پیدا شویی یا داد نوسی یا کلوسی هم پیدا شویی چه داد زمان ساز لپاره یا واضحه مثال ده نو ودا کول پکوم وقت کی رامان است کیگی دا دا جواندی موجوداتو هاگا زنگل خاصیت تی چه پا غیر جواندی موجوداتو کی نشتا گلالیز دا کون کو تاسی دا خپل کتاب دی متن تا متوجه شی دا غا خبر تاس تا پا دی متن کی هم کلی چه سنگ کولی شی یو انسان دا خپل ماشوم توب دوران سخا دا لوی توب دوران تا داخل شی دا جواندی موجوداتو بانا پا مناسی و چاپیریالونو کی دا خوراکی تو کو دا غیستل و پاسر زیادوال مومی اوز دا غا ودا کی دا وده لپارا شرط مونگ سر داده چه جواندی موجودات با دا عملیه تر سرکی چه پا حقی که با داده چه مناسب غیزا یا خوراک بسکی تر سرکی البته 
دا غزا بسه شي مناسب غزا بای مناسب غزا چې کومه مهمه غزا ده هغه ته مو تاسو دویمه خبره کله چې مناسب غزا واخلی نو دغه جوندی موجودات لپاره د ودې کول لپاره دا شرط ده چې دا به په مناسب چاپیریال کې سکی جوند به ترسره کوي مناسب چاپیریال دا دو شرطونه لې د لپاره شته چې تر سو دا وده وکي هر جوندی موجود د ټاکلی حد پوری وده کوي دا خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ چې څومره جوندی موجودات دی د دوی د خطه نه پورته طرف ته د دوی د وجود څومره وده کوي د دې خپل حد معلوم دی تاسو وګورئ یو ځوان زلمې زوی د پلار د پلار عمرئی البته په عمر کې نه په وده کې یعنی تنا او وجود د هغه یو شانتی دا هغه دوره ده چې د دې نه وروسته انسان نور نه غټیږي که د وجود اندام دی د وجود هډوکی دی لاسونه دی سر دی غوونه دا ټول خاص اندازې ته چې کله ورسیږي د هغه نه وروسته بیا دا وده نه کوي خو عمر تیریږي په جوندی موجوداتو کې وده د نسل د رامنسته کېدو د کار د توان او چاپیریالي پیشارونو په وړاندې د مقاومت سبب کېږي کله چې یو انسان د ماشومتوب نه ځوانۍ مرحلې ته رسیږي بیا د زلمیتوب مرحلې ته رسیږي نو دا د انسان په ژوند کې د ته کومه ګټه رسي کله چې انسان د مناسب غذاګانو او د مناسب چاپیریال په شتون کې شپې ورځې سبا کړي ژوند پکې تیر کړي نو دغه خوراکونه چې کوم دا ژوندی موجود به په مناسب طریقو باندې کوي دا په دغه کې مضبوطوالی توانایی انرژی او طاقت پیدا کړي چې دا په چاپیریال کې چې څومره تکلیفونه او څومره فشارونه دي د دې مقاومت بیا دا کولی شو خو یو ماشوم بیا د دې مقاومت نشي کولی د دې نه وروسته د ژوند په لومړنیو په پړاوونو کې د ودې او د انکشاف چټکتیا زیاته وي وروسته ورو ورو بیا درېږي کله چې ماشوم وي مختلف غذاګانې مختلف خواړه کوي نو د دې دغه انکشاف یا دا وده مونږ تاسو ته ظاهره معلومېږي چې دا ډېر زر زر غټېږي خو چې کله د ځوانۍ هغه مرحلې ته ورسېده وجود یو خاص اندازې ته ورسېده نو د هغې نه وروسته بیا دا په وجود کې دومره زر زره نه شي معلومېدی ګلالی زده کوونکو د متن نه وروسته او د متن د لوستو نه وروسته ستاسې د پوهې لپاره چې تاسې څه زده کړي دي که نه دي پوښتنې درکړي دي چې دغه پوښتنې به کوشش وکړئ تاسې په خپله باندې جواب په کتابچو کې ولیکئ چې اوله پوښتنې دا د ژوند په کوم پړاو کې وده او انکشاف زیات وي دا به تاسې په خپله جواب کوئ دویمه پوښتنه دا د ژوندي موجوداتو وده له دننه څخه ده او که یا له بدن نه د باندې څخه ده دا به هم تاسې په خپل کتابچو کې جواب کوئ چې کله یو ماشوم وجود غټیږي د ده د وجود هر برخه هر ازله غټیږي نو دا مونږ تاسو ته معلومېږي چې هم دننه او هم باندې نه دواړه وجودونه یا د وجود هر برخې وده کوي کورنۍ دنده د پورتنیو شکلونو سره سم د غنمو یو څو دانې په نمجنو مالوچو باندې واچوئ تدریجي وده یې وګوري او نتیجه یې یاداشت کړئ دا یو تجربه ده تاسې کولی شئ د عکس کې وګورئ په دې کې مالوچ اخیستې دي او د غنمو دانې پکې اچولې دي چې دا د تجربه کېدای شي تاسو ته په مکاتبو کې هم ترسره شي او ترسره شوې وي درته د دې نه وروسته بیا دا په تدریجي د ډول باندې اوبه ورته ول اوبه یې ورته ورکړې وي په دې مالوچې کې نم په دې کې اوبه موجودې وي چې د وخت تېرېدو سره څو ورځې وروسته تاسې کولی شئ د تېغو په شکل کې راښکاره شي نو ګلالی زده کوونکو زمونږ او ستاسې د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسېږي راتلونکی درس چې شپږم نمبر کې دی هغه حساسیت او غبرګون یا د اکسل عکس العمل هغه خاصیت دی چې دا به انشاءالله په راتلونکي کې ستاسې په حضور کې وړاندې شي تر بل درس پورې چې زه ستاسې په خدمت کې حاضرېږم ستاسې څخه اجازت غواړم تاسې په لوی رب باندې سپارم د الله په امان